Pro Wrestling. Profesyonel güreş. Günümüzde artık iyice direkt olarak güreş terimine evrildi gibi. İşi bilmeyen birine böyle dediğimizde elbette bu bir sorun teşkil edecek. Benim zamanımda ise biz buna Amerikan güreşi veya Flash TV sayesinde pankreas güreşi diyorduk. Benim bu işe merak sarmaya başladığım dönemler aslında Türkiye'de de toplu olarak ilk duyulmaya başladığı dönemlerdi. Bundan önceleri de biliniyordu aslında. Bunda en önemli pay Hulk Hogan'dı. 1982 yapımı Rocky 3 filminde canlandırdığı Thunder Lips karakterini herhalde Türkiye'de o dönemler görmeyen yoktu. Rocky film serisi ülkemizde de çok popülerdi. Bizzat kendi babam dedem de bunları izlediği için bu devasa sarı dev adamın Rocky ile olan maçını ve diyaloglarını elbette hafızalarına kazımışlardı. Etrafımda güreşin en azından G'sini bilen insanlar Rocky'nin sayesinde bunu öğrenmiş gibiydi. 2002 ya da 2003 yılıydı. Tam olarak hatırlamıyorum. Henüz 13-14 yaşlarımda Flash TV'de yayınlanan Pankreas Güreşi'ni izliyordum. Amerikan Güreşi de diyebiliriz buna. Net yayın günlerini veya saatini hatırlamıyorum ama farklı bir şey olduğu için ilgimi çekmişti. Sporun içinde olduğu ekranlarda yayınlanan hemen hemen her şeyi izlerdim. Bu da ilginç bir şeydi. Elbette ben de bu işle çocuk yaşta tanışan kişiler gibi başta kurguya dayalı bir iş olduğunu anlamamıştım. Olayı çözmem çok da uzun sürmedi çünkü bariz şekilde belliydi yani. Mantığını anladıktan sonra ise iyice sevmeye başladım. O dönemler WCW zaten WWE'ye geçmiş ve biz eski kayıtları izliyorduk. Flash TV her zaman çok çeşitli programlar ve yayınlar yapan bir kanaldı. Bunu da olabildiğince garip hale getirmişlerdi. Seslendirme sanatçıları Uğur Taşdemir ve Murat Şen, Jimmy Hamburger ve Nicky Anderson olarak kendilerince birer spiker tiplemesiyle olayı tamamen doğaçlama şekilde anlatıyorlardı. Güreş bilgileri sıfır. Sadece bazı güreşçilerin isimlerini biliyorlardı. Çok da önemsemeden eğlencesine, doğaçlama şekilde yarı Amerikalı yarı Türk diyaloglarla izleyenlere karşı olayı iyice komediye vuruyorlardı. Bazen de Mike diye biri aralarına katılırdı. Şimdi bu günümüzde veya Fox zamanları olsa çok büyük tepki verebilirdim ancak neyse ki en azından bir süredir işi bilen İzgecan Günal gibi isimler anlatımda yer alıyor. Flash TV zamanları bunu izleyen benim yaş aralığımdaki insanların belli başlı favori güreşçileri olmuştu. Benimkiler Sting, Hollywood Hogan ve Goldberg'tü. Arada bir de Diamond Dallas Page sevdiğim zamanlarım vardı. Ne derseniz deyin. Sting bir başkaydı. İşi biraz genellersem çocukların çoğu popüler olanı sever ama bazıları farklı olanı. Goldberg ve Hogan en popülerleriydi ancak Sting farklıydı. Ben o yüzden onu tutuyordum. Maçlarını ilgiyle izlerdim ama sadece o kazansın, hep o yensin diye çocuk triplerine girmezdim. Diğerlerini de izlerdim. Mesela bir takım vardı. Conan ve yanında ufak tefek bir adam. Adı neydi? Hani şu sonradan maske takacak olan. Rey Mysterio Jr. Evet şaşırmayın. Ben Flash TV'de WCW izlerken Rey Mysterio maskesizdi. Hatta uzun bir süre böyle devam etti. Maskeli olarak pek hatırlamıyorum. Boynuzları vardı hatta. Tam artık internetin iyice dünyamıza girmeye başladığı bu dönemlerde elbette bir çocuk olarak ilgi duyduğumuz şeyleri internete yazıp araştırırdık. Youtube henüz yoktu ama başka videolar izleyebildiğimiz şu an hatırlayamadığım siteler vardı. Oralarda da WCW'nin ötesiyle tanışmıştım. Biliyor musunuz? Bir de WWE varmış. 2003-2004 eğitim öğretim yılında ben artık lisede hazırlık okuyan biriydim. İnternet zaten hayatımızdaydı. Basketbol ve futbol benim için her zaman ayrı bir yerdeydi. İzlemekle kalmayıp bizzat bu sporları yapıyordum da. Güreşse arada baktığım bir hobime dönüşüyordu. O dönemler korsan şekilde şarkılar indirmeye başlamıştım. Discman'im vardı. Orada birçok yabancı şarkıyı dinleyebiliyordum ama bilgisayarda Winamp üzerinden dinlemek bence çok keyifliydi. Günümüzdeki Torrent'e benzer kaza gibi bazı programlar vardı. Bunlarla kaçak yollardan müzik, film falan indirebiliyorduk. Ben de genelde MP3'lerimi buralardan indirdim. Bir gün önüme çıkan random her müziği indirmeye başladım. Hip hop en sevdiğim tür olduğundan o dönemler sevdiğim bir rapçi olan The Game'in müziklerine baya bir sarmıştım. Onun bilmediğim şarkılarını indirmeye başladım. Yalnız araya başka bir The Game karışmış. Bakmadan tamamen rastgele şekilde indirdiğim için bu dinlediğim şeyi garipsedim. Bu rapçı The Game değildi. Bu bir rap parçası bile değildi. Kafa ütüleyen bangır bangır vuran bir rock parçasıydı. Ben bu türün ancak kulağıma hoş gelen şarkılarını dinlerdim. The Game indirmeye çalışırken yanlışlıkla Triple H diye bir güreşçinin The Game ismindeki giriş müziğini indirmişim. 
bu nedir, kimdir acaba diye bakarken WWE'de olduğunu gördüm. Şarkıda kendi karışık listemde zırt pırt çaldığında acayip bir şekilde sevmeye de başlıyordum. Neden bilmiyorum. İnanılmaz hoşuma gitmeye başladı bu şarkı. Normalde bağırmalı, çağırmalı şarkıları pek sevmem ama sanırım bu kaderimdi. Daha önce de hep dedim size, şarkısını severek Triple H'i sevmeye başladım diye. İşte böyle tanışıyordum onunla. İri, uzun saçlı, güçlü bu adam gerçekten de yeni ve daimi favorim olmuştu. Flash TV'de eski WCW görüntüleri hala yayınlanıyordu ama benim pek ilgimi çekmiyordu. Ben artık WWE'yi internetten takip edebildiğim kadar takip ediyordum. Triple H'in de tam Evolution dönemleriydi. Yanında zaten WCW'dan bildiğim Ric Flair vardı. Batista da cüssesiyle ilgimi çekiyordu. Evet yine ben ve yine etrafımda pek kimsenin izlemediği bir hobi. Lisede benim ilgilendiğim şeylerle ilgilenen arkadaşlar bulmak çok zordu. Futbol zaten çoğu kişinin ortak noktasıydı. Basketbolda bile arkadaş bulmam zordu. Pokemon desen aynı günümüzde WWE'ye yapılan muamele gibiydi. Çocukken izlenecek bir şey gibiydi. Liseye geçince onu izlemek komik ve dalga geçilesi bir şey gibiydi. Pokemon seven bazı arkadaşlarım da vardı ancak güreş, WWE fan hiç yoktu bir tane bile. Elbette yaşlarım oldukları için onlar da Flash TV'den bu işe biraz bakmışlardı ama hiçbiri benim gibi sevememişti. Ben de kendi kendime tüm lise hayatım boyunca bu işi alttan alttan takip etmeye başladım. Koskoca 4 sene. İnternette kendi çapımda bir güreş sever olmuştum. 2005 yılında basketbol kitlesine dalmıştım. İnternetin ortak hobilere sahip insanları buluşturma gücünü tam da o yıllarda keşfettim. Basketbol, Pokemon, Yüzüklerin Efendisi derken bunlara WWE de eklenmişti. Televizyonda aktif yayınlanmasa da ben internetten takip edebiliyordum. Korsan sitelerden de WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble ve diğer pay per view'leri indirip izliyordum. O dönemler sosyal medya da olmadığı için herhangi bir şeyi bizzat sitesine veya haber sitelerine girip anca o şekilde öğrenebiliyorduk. Anında karşımıza çıkıp spoiler yemiyorduk yani. Ben böyle böyle iyice güreş sever olmuştum. Arada TNA'yı keşfettim. Orada da çok farklı şeyler oluyordu. Hem de ring bildiğimiz standart şeklinde değildi. Bu da ekstradan ilgimi çekmeye yetmişti. Tanıdığım bazı isimleri görmek de güzeldi orada. Yeni isimleri de keşfediyordum. 2005 yılında indirdiğim bir şovda TNA, New Faces of Wrestling yani güreşin yeni yüzü sloganını hiç unutmuyorum. Yıllar ilerledi. Lise sona geldim. 2007 yılının henüz başında Forum NBA diye bir basketbol forumuna kayıt oldum. Burada basketbol severlerle basketbol konuşuyorduk. Oradan başlayıp hala günümüzde arkadaşım olan birçok insan var. O sene Haziran'da ÖSS sınavına girdim. Özel bir üniversitede radyo sinema televizyon okuyacaktım ama vazgeçtim. Sınava bir sene daha hazırlanıp daha ötesini yapma planım vardı. 2007'nin sonlarına doğru babamdan Amerika'ya gitmek ister misin diye bir teklif aldım. Buna cevabım evet olacaktı. Orada hem eğitim hayatımı devam ettirebilir hem de basketbol ve güreş gibi hobilerimin asıl olayı oralarda döndüğü için onların da iyice içine girebilirdim. Gideceğim tarih belirlenmişti. Ocak 2008. Ben 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra forumlara iyice kapak atmıştım. Güreşle ilgili yazılar yazılan nadir Türkçe kaynaklar bulup oralarda insanlarla tanışmak istiyordum. Öyle böyle derken 2008 yılının henüz başında Amerika'ya gittim. Artık tek başıma yaşayacaktım. İstediğimi yapabilecektim. Hem de yıllarca gecenin bir vakti kalkıp izlediğim basketbol maçlarını artık düzgün erken saatlerde izleyebilecektim. WWE'de liseden mezun olduktan sonra anca canlı izlemeye yeni başlayacaktım. Amerika'da ise zaten saatleri harikaydı. O dönemler basketbol forumunda adminlik seviyesine de geldiğim için benim ilk önceliğim hep o oldu. 2008 Royal Rumble benim canlı izlediğim ilk pay per view'du. Devamı da geldi. Forumlarda başka insanlar tanıdıkça artık yalnız olmadığımı da anladım. Bu dönemlerde ben de şov incelemeleri, köşe yazıları yazıyordum. Zaten basketbolda bunu yapıyordum. Neden güreş konusunda da yapmayayım ki? 2009 yılında nedense WWE ortamlarında bir patlama yaşandı. Ben Amerika'da yaşadığım için bilmiyordum ama Türkiye'de Fox kanalında SmackDown yayınlanmaya başlamış. Fox maçlarından tanıdığım spiker Bilgehan Demir de anlatımdaydı. İnanılmaz bir çocuk kitle toplanmaya başladı. Forumlarda sıkıntı yaşamaya başladık. Yıllardır takip eden bizler bu durumdan hiç memnun değildik. Neden öyle acaba diye sorgulamaya başladım. Bilgehan Demir ve Fox yayınlarını gösterdiler bana. Bakayım nasılmış dedim ve Fox TV'den bir SmackDown izlemeye başladım. O kadar sinirim bozuldu ki. Spiker bunu adeta bir çocuk olayı gibi anlatıyordu. Bu yüzden de çoluk çocuk... Olayı garip bir şekilde kavradığı için çok kanser bir kitle oluşmaya başlamıştı. O dönemler ben ilk defa Blog TV'de, Justin TV'de güreş canlı yayınları açmaya başladım. Telif sorunu olmadığından ara ara şovları yayınlayıp izleyenleri izletiyordum. Bazen de sohbet tadında, soru cevap şeklinde güreş konuşuyorduk. Pek sık yapmıyordum bunları ama. 2009 yılında ilk Raw Show'uma gittim. Pankart yapmamıştım. 
ring seviyesinde biraz çaprazda oturdum. Bu round olduğu hafta pazar günü Hellnesel vardı yani pay per ve son roundu bu. O yüzden kritik bir şey olmasa da en azından Hellnesel'e gönderme yapılacak bir şeyler bekliyordum. Heyecanla şimdiki adı MVP arena olan o zamanki adıyla Times Union Center'a girdim. Ringi görünce iyice heyecan bastı bana. Hemen gözüm yukarıda asılı olan kafese takıldı. Belli ki bir şeyler olacaktı. Etrafta John Cena cosplay takılan biri vardı. Ben de Triple H gibi yapmıştım kendimi. Eversoris tişörtünü giydim. Altıma kot giydim. Ellerimi bileklerime kadar sargıyla sardım. Saçlarımı da hafif ıslattım ki onun gibi olayım. Bence pek benzemiyordum ama en azından kim olmaya çalıştığım belli oluyordu. Bu şekilde rağı izlemeye başladım. Her an tüylerim diken diken oluyordu. İlk defa güreşçileri canlı görüyordum. Show'un main eventinde Cena, Jericho ve Randy Orton'a karşı gauntlet maçtaydı. Jericho verendikten sonra sıra Orton'a gelmişti. Ringe geldiğinde Cena parmağıyla tavanı işaret etti. Tam o sırada kafes yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Kafes indikçe biz coşuyorduk. En sonunda Selin tepesine tırmandılar. Orada Cena Orton'a AA yaptı. Raw yayını orada bitti ancak devamı var. Kanalımdaki en eski videolarından birinde göreceğiniz üzere hem Sina hem de Orton tepeden inmiş, Legacy Orton'a yardıma gelmişti. Sina dayak yerken birden Break It Down müziği duyuldu. Evet, o geliyordu. Hayatımda ilk ve son defa Triple H'i canlı görüyordum. DX Sina'ya yardıma gelmişti. O an herhalde dünyanın en mutlu insanı bendim. Eve mutlu dönmüştüm. Artık www.shop.com'dan DVD'ler satın alıp ufaktan mini bir arşiv yapmaya başlamıştım. Evde projektör olduğundan dolayı duvara yansıtıp izliyordum. Ben iyice bu işin içine daldığım bu dönemlerde Türkiye'de de Fox'tan dolayı bir kitle çoktan oluşmaya başlamıştı. 2010 yılında bu artık çok farklı boyutlara geldi. Forumlarda nefes alamıyorduk adeta. Ben zaten basketbol forumunda admin olduğum için orada daha çok vakit geçiriyordum. Güreş Mania ortamında yeni insanlar da tanıyordum bir yandan. Bilgihan Demir'in bu işi Fox'ta yaptığı anlatımları o kadar sinirimi bozuyordu ki artık buna bir tepki göstermeliydim. Kitle adeta bu işe yeni başlamış ve işi bilenleri yok etmeye çalışan bir kara deliğe doğru gidiyordu. Eylül ayında bir SmackDown'a gidecektim. Bulunduğum şehre ben Amerika'da yaşadığım süre zarfında yalnızca 3 kez WWE geldi. O yüzden bunu kaçıramazdım. İlk kez bir SmackDown yapılacaktı. Fox'ta da SmackDown yayınlanıyordu. Biletlerin satışa çıkacağı tarih ve saati öğrendim. Pusuda bekliyordum. Tam kameranın karşısında bir yer aldım ki Bilge Andemir'in anlatımlarına eleştiri yapacağım bir pankartı rahatlıkla izleyenlere gösterebileyim. Takıldığım forumlardan birinde bunu yapacağımı söyleyince bana inanmadılar. İddialaştık ve ben kesinlikle yapmaya karar verdim. İnternette en son ikimle Z'si büyük takıldığım için pankartın bir tarafına bu ismi, arka tarafına da anti Bilgihan yazdım. Ring seviyesinde olduğum için bu pankartın görülmemesine imkan yoktu. Acaba Bilgihan Demir bunu görünce ne tepki verecekti? O gün gösteriye gittim. Yine hoşuma giden bir şov oldu ancak benim asıl amacım o pankartı açmaktı. Bunu da en uygun şekilde Matt Hardy ve Cody Rhodes'un segmentinde yapabileceğimi anladım. Tam olarak Cody'nin konuştuğu anlarda kameraya yakın çekime girince ben de görünüyordum. Başka yerlerde de açmıştım ama bu sefer tamamen görünecektim. Önce ben olduğum anlaşılsın diye Enzo tarafını gösterdim. Devamında da arkasını çevirip anti bilgana döndürdüm. Türkiye'de SmackDown geriden yayınlandığı için bunu geç göreceğini biliyordum ama internetten takip edenler çoktan görmüşlerdi bile. Facebook sayfalarında forumlarda bu pankart konuşulmaya başlanmıştı bile. Beni tanıyanlar direkt benim dediği olaya geçiyordu, tanımayanlar da muhabbetini yapıyordu. Hatta bazı kişiler bunu ben yaptım diye yalan söylüyorlardı. En sonunda Bilgen Demir de şovu anlattığı sırada gördü. Tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam şuna yakın bir şey söyledi. Bu arada adıma pankart açılmış, bizi sevenler olur, sevmeyenler olur, saygı duyuyorum, herkesin görüşü değerli, biz insan ayırmıyoruz, herkesi seviyoruz. İşte o da bahsettikten sonra benim asıl Enzo olarak tanınma, kitlede ismimin bilineceği o dönemler başlıyordu. Ben aslında bunu sadece güreşi önemseyen insanların tepkisi belli olsun diye yapmıştım. Başka bir amacım ya da bu alanda içerik üretip bir şeyler yapayım da yoluma devam edeyim gibi bir planım yoktu. Basketbol forumundan tanıdığım ve o zamanki yönetici ekibimizde olan Kaan diye bir arkadaşım vardı. Onunla da zamanla kaynaştıkça aktif WWE izleyicileri olduğumuzu anladık. Facebook'ta birçok güreş sayfası vardı. Biz de bu işi seven ve en azından önemseyen kişilerden biri olarak burada var olmalıyız diyerek güncel WWE haberleri adında bir Facebook sayfası açtık. Burada daha sonra Kaan'ın kuzeni olan şu an ismini tam hatırlamadığım bir arkadaş daha vardı. Kaan benden küçüktü, o arkadaş daha da küçüktü. Beraber WWE ile ilgili haberler paylaşıp arada yazılarda yazıyorduk. Zamanla video, altyazılı segmentlerle devam etti. 
ben roleplay pek sevmediğim için o zamanki küçük arkadaşımızla zıt düşünce kendisi bana laf söyleyip ortamdan ayrıldı. Kaan da zamanla ayrılınca sayfa tek bana kaldı. Bu sırada Güreş Türkiye forumuyla da tanıştık. Orada Kaan'la beraber takılıyorduk. O pankartı açan kişinin ben olduğumu artık kitledeki herkes biliyordu. Bir gün Bilgehan Demir hesabıyla biri bana Facebook'tan mesaj attı. O kadar çok fake hesap vardı ki ben gerçekten o olduğuna inanmamıştım. Tia aldıktan sonra kendisi görüntülü arama yaptı. Evet gerçekten de Bilgehan Demir'de o kişi. Düzgünce benimle konuşmaya başladı. Tepkimin ne olduğunu sordu. Bu işi Türkiye'de yapıp daha da ötesine götürmek istediğini, Turkish Power kurduğunu ve bunu yürütmek istediğini bahsetti. Benden de bu konuda fikir almak istediğini söyledi. Uzun uzun konuştuk. Ben bildiğim bazı şeyleri, onu neden eleştirdiğimi hepsini anlattım. Türkiye'ye dönersem beraber bir şeyler yapabileceğimizi söyledim. Ocak 2011'de de resmen Türkiye'ye dönme kararı aldım. Döndüğümde de Facebook sayfasına devam ediyordum. Ama bu dönüşün herhangi bir şekilde güreşle, Turkish Power'la, Bilgen Demir'le alakası yok. Bunu bilin. Facebook sayesinde de bu vesileyle günümüzde hala arkadaşım olan bazı insanlarla tanıştım. Yusuf Onat Serttek o dönem bir arkadaşıyla beraber başka bir Facebook sayfasını yürütüyordu. Bizim Elit Tayfa diye adlandırdığımız gruptaki Kaan, Hüseyin Eren, Burak ve Övünç'le de çeşitli forumlarda ve Facebook sayfalarında tanıştık. Zamanında Eurosport'ta da bu da bir anlatan Çağrı Bezmez'le de tanışmıştım. Bir gün benim Facebook hesabım çalındı. Çalan kişi küçücük bir çocuktu. Hesabımı hem kapattırdı hem de uzun süredir emek verdiğimiz Facebook sayfamızı sildi. Beni inanılmaz derecede soğutmuştu bu işten. Artık forumlarda takılıyordum sadece. Sonra kendi bloğumu açtım. enesgönenç.blogspot.com Hala duruyor bakabilirsiniz. Orada kendi çapımda yazılar yazarak kitlede en azından diri kalmaya çalışıyordum. 2011 Mayıs ayında Turkish Power'ın Bursa şovu düzenlenecekti. Bilgen Demir ile iletişime geçtik. Onunla görüştük. Sponsorlar olsun diğer farklı görüşmelerde hep beraberdik. O beni farklı görüyor, benimse beklentilerim çok farklıydı. Bursa şovu olacağı zaman ben bir inceleme yazısı yazacağımı, kötü yanları varsa eleştirebileceğimi söyledim, o da kabul etti. Şov başlayana kadar bir görevli gibiydim. Başlayınca seyirci oldum. Oturup şovu izlerken notlar almaya başladım. Daha sonra da inceleme yazımı yazdım. Türk güreşçi zaten sadece Murat Bosporus vardı. Kalanlar güreşçi yapılmaya çalışan kişilerdi. Türkiye'de bu işi yapmanın ne kadar zor olduğunu ilk olarak aslında orada anlıyordum. Zamanla ben iyice işe odaklandım. Güreş konusunda elbette internette yazıp çiziyordum ama ciddi düşünmüyordum. Hiçbir zaman düşünmemiştim. Çünkü hayatınızı bu tarz şeylerle Türkiye'de idame ettiremezsiniz. Bilgehan Demir Fox'tan sonra Impact Wrestling'i getirip onu anlatmaya başladı. O sırada segmentlerdeki konuşmaları da dublaj yaptırmak istedi. Ben dublajın bu işin ruhunu öldürebileceğini ve altyazılı olmasının daha iyi olacağını söyledim. Hatta istersen ben yazabilirim dedim. Anlaştık ve bir süre alt yazılar bendeydi. Zamanla Bilgen Demir'le ufak tefek zıtlıklar başladı. Ben bu işe hakim biri olarak onun istediği tarz biri olmak istemedim. Bu yüzden de konuşup ilişkiyi ufaktan kesme kararı aldım. Ben seni hayal bile edemeyeceğin yerlere getirecektim ama sen kaybedersin dediğini asla unutmuyorum ve unutmayacağım da. Türkiye'de güreşle hayal edilebilecek şeylerin çok kısıtlı olduğunu kendisi de biliyor. Bu yüzden... Bu sözden sonra ben de biraz zıtlaşmaya başladım. Kitlede zaten ona karşı bir negatiflik vardı. Sadece küçük çocuklar onu ve SmackDown anlatımlarını çok seviyordu. Diyaloğumuz bozulduktan sonra hakkımda bir süredir Turkish Power ve TNA yapılanmasında görevlendirilen Enzo lakaplı editör ve çevirmen Enes Gönenç ile yollar ayrılmıştır bilginize diye bir tweet attı. Ben sanki onun maaşlı çalışanıymışım gibi olduğundan bu beni sinirlendirdi. Beni zamanında herkese iyi tanıtan, danıştığım kişi olarak tanıtan o insan gitmiş, sanki yerine bu tweet'i atan bambaşka biri gelmişti. Zamanla ufak atışmalar başladı ama ben şahsen bunu pek devam ettirmek istemiyordum. Kitle ise sanki bunu dünden bekliyormuş gibi Bilgen Demir'e yüklenmeye başladılar. Benim herhangi bir yönlendirmem yoktu. Bir gün bazı forumlar ve sayfalardaki yetkili arkadaşlar ona olan tepkileri daha da dile getirmek için Twitter'da bir anti bilgen hashtag'i oluşturacaklarını söylediler. Ben katılmayacağımı söyledim. Bilgen Demir de bu tepkileri görünce beni de işin içine çekti. Bazı arkadaşlar aleyhimde protestolar yapacakmış. Taksim meydanı fena fikir değil. Bir zamanlar biri de meşhurluk için pankart açmıştı Amerika'da diye bir tweet attı. Tamam arada zıtlaşıyorduk ama ben onu seviyordum. Çok çalışkan biri olduğunu biliyorum ve bizzat da tanık oldum buna. Kafasına bir şey koyduğunda şansını sonuna kadar zorlayan bir karakteri var. Bu aslında iş hayatında çok değerli bir şey. Kendisi sanırım bu hashtag'i benim başlattığımı sandığı için böyle bir tepki gösterdi ancak ben buna birazcık alınmıştım. Çünkü ben o pankartı meşhur olmak için değil onun anlatımlarıyla oluşan negatif bir kitleye tepki olsun diye açmıştım. 
benim tweetlerime de siz kimsiniz pro wrestling kim diye cevap verince artık kendisi hakkında sadece olumsuz düşünmeye başladım. Anti bilgian hashtagleri de küçük arkadaşların küfürleriyle devam edince elbette tatsız şeyler oldu. Ben 2012 yılı itibarıyla artık bir nevi part time takılmaya başladım. Çalıştığım için artık her zaman geceleri canlı izleyemiyordum. İzlediğim zamanlar genelde pay per view'ler oluyordu. Haftalık şovları da sonradan izlemeye başlamıştım. Anlayacağınız ufak ufak arka plana itmeye başlamıştım bu işe. 2013 geçti. 2014'te özellikle WrestleMania beni çok etkilemişti. WrestleMania 30'da Undertaker'ın serisi bitmişti. Tam tarihini hatırlamasam da o yaz İstanbul'da demin bahsettiğim Çağrı, Kaan, Onat'ın da olduğu mini bir buluşma yaptık. Beraber güreş konuştuk. Undertaker'ın serisinin bitmesine bol bol sövmüştük. Benim için artık çok ön planda değildi güreş. Çağrı Bezmez'i atlamayayım. Çağrı Bezmez benim çok iyi dostumdur ama dostluğun da ötesinde biz aslında şu an bildiğiniz Pro Wrestling Studio programını ki biliyorsunuz Yağız'la yapıyorduk ilk Çağrı Bezmez'le yapıyorduk. NBA Studio'dan esinlenip onunla uzun yıllar önce MSN'den kameralarımızı birleştirerek bu programı yapmıştık. Onun bendeki yeri o yüzden çok ayrıdır. Hi Çağrı Bezmez. How you doing? 2015 yılında ise WrestleMania 31'den sonra ben artık iyice güreşi izlemeyi bırakacaktım. Son bir dans gibiydi bu show benim için. İlk sevdiğim güreşçi daimi sevdiğim güreşçiyle maç yapıyordu. Sting ve Triple H. Hatta maç içinde NWO ve DX olaylarıyla tamamen benim için tasarlanmış bir maçtı bu sanki. Çok güzel bulduğum bir şovun sonunda Seth Rollins keşin yaparak WWE şampiyonu oldu. Yeni dönemin yıldızları yükselirken benim için artık ortamlardan çekilme vakti gelmişti. 2015'in ikinci yarısından sonra artık hayatımda güreş hiç yoktu. Buna rağmen bana sürekli güreşle ilgili şeyler soranları cevapsız bırakıyordum. Bu yüzdendir ki bana küsenler bile olmuş. Ben artık ilgilenmiyordum. Özel hayatımdaki radikal değişikliklerin de etkisiyle artık çok yoğun bir iş temposuyla çalışmaya başlamıştım. Hayatın gerçek zorlukları her an yüzüme vurulurken güreş hiç benim aklıma gelmiyordu bile. 2018 yılında Turkish Power bir şovluk tekrardan geri gelecekti. Bilgian Demir de bunu internetten tanıtımının yapılması için bazı Facebook sayfaları ve internette içerik üreten kişilerle diyaloğa girdi. Hatta bir spiker de bakıyordu. Ben Onat'ı ona önermiştim. Onat henüz küçükken onun ilk WWE anlatımlarını çok kısa süreli ayakta tuttuğum Three Count sitesinde yayınlamıştım. O zamandan beri bu işi anlatabilecek, en azından güreşin hissini izleyene verebileceğini düşündüğüm için Onat'ı tavsiye ettim. Bilgian Demir o kadar tatsızlığa rağmen tekrar benimle diyaloğa girmişti ama ben zaten artık güreşi tamamen bırakmıştım. Yıllar ilerledi, ilerledi. 2019'un sonunda artık çalışmaktan, günümüz şartlarında dünyanın koşturmasına kapılmış biri olarak kanser olduğumu öğrendim. Genel olarak iyi durumlar. Evdeyim zaten. Konuşmam biraz değişik. Şuradan böyle U şeklinde bir kesim var. Bunu kesmese bütün parçaları toplayamıyordu doktor o yüzden aldı. Yapmak zorundaydı 5 saat sürdü ameliyat. Patoloji gitti işte sonuçlar. 10 güne kadar çıkacak. Bakın şu anlık evdeyim bir ay raporluyum. Genel olarak bu şekildeyim. Yürüyebiliyorum bir sıkıntı yok birazcık. Çok katı içi yiyecekler yemediğim için, sıvı tükettiğim için çok tuvalete çıkamıyorum pek. Çözeceğiz. Bu şekilde gidiyor şu anlık. Bakın. Ama döndüğüm zaman bomba gibi olacağım Mehmet. İnşallah. En sonunda kemoterapim noktalandı. Aradan birkaç ay geçtiğinde yeni yeni kendime gelmeye başlıyordum. Kapattığım sosyal medya hesaplarımı kullanmaya yeniden başladım. Bir gün kendi kendime takılırken Undertaker'ın emekli olduğunu öğrendim. Garip bir isti. Yıllarca izlediğim o güreşçi emekli oluyordu. WWE videoları izlemeye başladım. Bu saatlerce sürdü. Arkadaşlarımla güreş konuşmaya başladım. En sonunda da yıllardır el sürmediğim YouTube kanalıma bir iki video atma isteği geldi. Bir süredir aktif konuşmadığım Onat'ın hala içerik ürettiğini gördüm. Dur bakalım bir tane de ben geyiğine video atayım diyerek Undertaker abartılıyor videosunu attım. Espri yaptığımı anlamayıp eleştirenler oldu. Ben gülüp geçtim. Öylesine attım çünkü onu. 
Sonra bir video yapma isteği daha geldi. Sonra bir tane daha, sonra bir tane daha derken YouTube'da içerik üretmeye başladım. Hiçbir şekilde böyle bir planım yoktu benim. Videolar çekmeye başladıkça ufaktan izlenmeye de başlıyordum. Onat, Yağız Altun ve Kero ile tanışmamı sağladı. Onların da güreş içeriği yaptığını gördüm. Tanıştık, onlar da sağ olsun benim videolarımı paylaşarak kendi kitlelerine beni tanıttılar. Zamanla ben bu işten çok keyif aldığımı fark ettim. 1500 abone ufak ufak artıyordu. Arada oyun oynuyordum, bazen başka tarz videolar çekiyordum. Canım ne isterse onu yapıyordum. Aylar ilerledikçe internet ortamına, yıllardır uzak kaldığım ortamıma tekrardan kavuştuğumu anladım. Buna da kanser hastalığı vesile olmuştu. Eskiden TNA, Lucha Libre izlediğim dönemler olmuştu. Hatta Ring of Honor gibi bir takım üst düzey indileri de takip ettim. Ama ben de değişmeyen bir şey varsa o da WWE'di. WWE her zaman en çok takip ettiğim şirket oldu. Bu dönemde de bu değişmeyecekti. Geri geldiğimde gördüm ki AEW diye bir şirket kurulmuş. Eskiden tanıdığımız birçok güreşçi de burada boy gösteriyor. Arada onları da izlemeye başladım. Bana daha eskiyi hatırlatan ve samimi tip bir ortam gibi gelmeye başladı. İzlediğim şey modern zamanlardan ziyade sanki eskiden izlediğim şeylere daha yakındı. Her zamanki gibi kitlede de fanboyluk kol geziyordu tabi. Bu olduğu için de kim ne izlerse izlesin, kendi sevdiğini sevmiyorsa eleştiriyordu. Bunu yapan hem WWE fanboyları hem de AEW fanboylarıydı. Bu konuda çok fazla sorun yaşamaya başlamıştım. WWE ağırlıklı içerik ürettiğim için fanboy ilan edilip çok sayıda negatif yorum ve zorbalığa maruz kaldım. Gençler fark edemiyorlar ki insan istediği şeyi izler, istemediği şeyi izlemez. Ki ben AEW'da izliyordum ama içeriğini üretmeyi pek tercih etmiyordum. Bu da onlarda kötü bir etki yaratıyordu. Zaman ilerledikçe artık bizzat benim de izleyicilerim olmaya başlamıştı. Youtube, Twitch, Discord'da bir kitle oluşmaya başladı. Bunun büyük çoğunluğu güreş kitlesi olsa da beni seven insanlar, güreş dışı yaptığım şeyleri de takip eden insanlar vardı artık. Sevmek ve sevilmek güzel şeyler ama toksik boyutuna gelince bu biraz rahatsız edici olabiliyor. Herkesin herkese eleştirme hakkı var. Biri beni eleştirdiğinde ona negatif şeyler yapıldığı da oldu. Hiçbir zaman bunun olmasını istemediğimi de belirttim. İnsanlar benim yayınlarıma gelmeden, benimle birebir muhatap olmadan beni tanıyamayacakları için bana haksız eleştiri yapanlardan yayınlara gelmelerini istedim. Belki herkes beni benim bakış açımı veya kim olduğumu anlayabilirdi böylece. Böyle böyle kanal daha büyük bir kitleye, yayınlar daha büyük bir kitleye hitap etmeye başladı. Acısıyla, tatlısıyla YouTube'da 20 bin, Twitch'te 10 bin, Discord'da 4 bin 500'ü açtık. Ben şahsen bu ortamda içerik üretmekten çok keyif alıyorum. Elbette son sıradaki içerik üretemeyeceğim ve güreş izlemeyeceğim. Hayatımın bu evresinde bu yapmış olduğum işten çok zevk alıyorum. Her ne olursa olsun benim için en değerli şeylerden biri gençlere belki de hayatları boyunca iyi birer arkadaş kazanacak bir ortam kurmaktı. Çünkü ben basketbol ve güreş ortamlarından birçok dost kazanmıştım. Onlarla her zaman bu ortak hobilerimizi konuşmuyoruz. Onlar artık benim dostlarım oldu. Bu tarz ortak hobi ortamlarında tanışan insanlar çok iyi arkadaşlıklar kazanabilirler. Eğer ben de bunlara vesile olabilirsem işte o zaman çok mutlu olurum. Son olarak... Ben bu izlediğim şeyi kendimce izleyip yorumluyorum. Kimseyi yönlendirmek, herhangi bir şeyin fanboyu olmak gibi bir amacım yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ben sunulan şeyi izliyorum. Benim hayatta elbette daha önemli gördüğüm birçok şey var. Ben de öğrenciyken, tek sorumluluğum okulken bu tarz şeylere daha çok takılıyordum. Ama insan olgunlaştıkça bazı şeyler önemini yitiriyor. O yüzden bu ortamda herkes fikrini belirtmekte özgürdür. Ne zaman sizin fikriniz karşınızdaki insana hakarete ve onu küçük görmeye girerse işte o zaman sorunlar başlar. Bence bırakın kim neyi izlemek isterse, kim hangi şirketi, kim ne tarz güreşi izlemek isterse izlesin. Siz de keyfinize bakın. Keyfinizi bozan bir şeyler izliyorsanız da bunu eleştirin. Bunu izleyeni eleştirirseniz işte elbette orada cevabınızı alırsınız. Tartışmalar da kısır döngüye girer. İzlediğiniz şeyi eleştirin. Ama sevmediğiniz şeyi izleyeni değil. İşte benim güreş maceram çok kısaltılmış haliyle böyleydi. Elbette daha derin bir video yapsaydım saatlerce sürerdi. Bir sürü de atladığım detay vardır. Her şeyi tadında bırakmak lazım. Ve şu an bu iş bana çok lezzetli geliyor.